ఆరోగ్య అభిమానులకు నమస్కారం మిత్రులార ఆకలి కావడం లేదంటే అనారోగ్యంతో ఉన్నామని అర్థం ఆకలి లేకపోవడం భవిష్యత్తులో అనేక అనారోగ్యాలకి కారణమవుతుంది నీకు టైంకు ఆకలేస్తుందంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నావని అర్థం అయితే చాలామంది ఈ ఆకలి వేయకపోయేసరికి ఏది తిన్నా జీర్ణం కావడం లేదు ఏది తినబుద్ధి కావడం లేదు కడుపు అంతా ఎలాగో తిక్క తిక్కగా ఉందని చెప్పేసి ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు రకరకాల ట్యాబ్లెట్లు రకరకాల టానిక్లు వాడుతూ ఉంటారు ఈ వాడడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఒకటి రెండు రోజులు మళ్ళీ సమస్య తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ అదే సమస్య ఏర్పడుతుంది అందుకే అసలు సమస్యకు మూలం ఏంటి ఈ సమస్య కారణం ఏంటనేది మనం తెలుసుకుంటే దాని నుంచి శాశ్వతంగా బయటపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఇక చాలామంది ఇలా అనఈజీగా ఉన్నప్పుడు అంటే అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా శరీరం ఇక ఏది తినొద్దని చెప్పినా ఏదో ఒకటి వేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు లోపల ఇది రుచిగా లేదు ఇంకోటి తిందాం అది రుచిగా లేదు ఇంకొకటి తిందాం అని చెప్పి రుచులు లేదా ఎలా లోపల ఏదో ఒకటి వేసేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు తప్ప తినకుంటే ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచించరు ఆకలి కాకపోవడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు అంటే వివిధ కారణాలు ఉంటాయి ఇందులో రెండు కారణాలు మనం చూడవచ్చు ప్రధానమైంది మలబద్ధక సమస్య చాలామంది ఫ్రీ మోషన్ కాకపోవడం వల్ల రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి వారం రోజులకు ఒకసారి ఇట్లా మోషన్ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే మోషన్ ఫ్రీగా కాకపోవడం వల్ల మలబద్ధక సమస్య ఏర్పడి తిన్నది జీర్ణం కాదు ఏది తినబుద్ధి కాదు ఆకలి వేయదు ఎందుకు వేస్తుంది కడుపు లోపలంతా మలినం పేరుకుపోతే స్టాక్ అంతా ఏర్పడితే అది కదలకుండా ఉంటే ఇంకా ఏందంటో ఎలా ఆకలిస్తుంది ఇక రెండోది తిన్నటువంటి ఆహారం జీర్ణం కాకపోవడం చాలామంది రోజులు గంట గంటకు కొందరు రెండు మూడు గంటలకు వస్తారు ఏది దొరికితే దాన్ని తినే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఆ అన్నంతో పాటు చిరుదిండ్లు ఎక్కువగా అంటే ఏదైతే అది బజార్లో దొరికే బజ్జీల కాంచి పకోడీల కాంచి ఏది దొరికితే అది లోపల వేసేస్తూనే ఉంటారు మరికొందరు ఇక రోజు నాన్ వెజ్ తినాల్సిందే చికెన్లు మటన్లు బిర్యానీలు ఇలా అది కూడా మళ్ళీ వేలాపాల లేకుండా తింటూ ఉంటారు ఇలాంటి వారిలో తిన్నది సరిగా జీర్ణం కాకపోవడం వల్ల ఈ ఆకలి కాకపోవడం ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు రకాల సమస్యలు ప్రధానంగా ఉంటాయి ఇంకా మిగతా సమస్యలు కూడా ఉంటాయి ఈ సమస్యల్ని మనం ముందే నివారించుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఈరోజు తిన్నటువంటి ఆహారం రేపు బయటకు వెళ్లాల్సిందే అంటే మోషన్ రూపంలో బయటకు పోవాలి పోలేదు అంటే అది అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది వరుసగా రెండు మూడు రోజులు స్టాక్ అయిందంటే ప్రేగుల్లో అది పేరుకుపోయిందంటే ఇక నీకు రకరకాల సమస్యలు ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి గ్యాస్ ప్రాబ్లం అదేవిధంగా అల్సర్ అందుకే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే మీకు రోజు అంటే బాగా ఆకలి కావాలంటే సింపుల్ సూత్రం ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి ఆహార పద్ధతుల్ని పాటించాలి అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు రకరకాల టానిక్లు ట్యాబ్లెట్లు వాడుతూ ఉంటారు ఈ వాడడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు తాత్కాలిక ఉపశమనం తప్ప ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు ఈ ట్యాబ్లెట్ల వల్ల మళ్ళీ అదనపు వేరే సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఆహారం తిన్నది జీర్ణం కావాలన్నా లేదా ఆకలి కావాలన్నా ముందు పొట్ట లోపల పేరుకుపోయినటువంటి వ్యర్థాన్ని అంటే మలాన్ని బయటికి పంపించాలి ఇది ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సక్రమంగా జరగాలి అంటే ఉదయం పూట లేవగానే గోరువెచ్చటి నీళ్ళు లీటర్ తాగాలి కొంతమంది మేము అన్ని తాగలేమంటారు ముందు రెండు గ్లాసులు తాగండి ఆ తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఒక రెండు గ్లాసులు తాగండి మోషన్ పోయిన తర్వాత గంట నుంచి గంటన్నర తర్వాత మళ్ళొక లీటర్ నీళ్ళు తాగండి ఇది పెద్దవాళ్ళకైనా ఇదే సూత్రం చిన్నవాళ్ళకైనా ఇదే సూత్రం చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ వయసును బట్టి డోస్ తగ్గించండి కొందరికి హాఫ్ లీటర్ ఇవ్వండి కొందరికి ముప్పై లీటర్ ఇవ్వండి తాగగలిగినటువంటి కొద్దిగా 
వయసున్నటువంటి పిల్లలకు లీటర్ తాపించండి రెండు సార్లు ఉదయం మోషన్ అయిన తర్వాతనే ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసి చేయండి ఇది సూత్రం ఇది ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఒకవేళ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది క్రానిక్గా ఉంది అని అంటే ఎనిమా చేసుకోండి ఎనిమా చేసుకోవటం ఎలాగో మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అయినా మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటంటే ఎనిమా బాక్స్ మీకు పెద్ద పెద్ద మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతాయి అవి తీసుకొచ్చి గోరు వెచ్చ నీళ్ళు దాంట్లో అందులో పోసి పైప్ ద్వారా వాటర్ ఎక్కించుకొని బయటకు పంపించే ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల మీ సమస్య చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతుంది ఇలా ఒక ఒకటి రెండు రోజులు చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ అలవాటు చేసుకున్నట్టయితే మొత్తం సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు ఎనిమాకు సంబంధం లేకుండానే రోజు రెండు లీటర్ల నీళ్ళు తాగటం ఉదయం పూట చేస్తే శరీరంలో పేరుకుపోయినటువంటి మలం బయటకు వెళ్తుంది ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సూత్రం కూడా పాటించాలి వాటర్తో పాటు తీసుకునే ఆహారం కూడా త్వరగా జీర్ణమయ్యేదిగా ఉండాలి ఇలా త్వరగా జీర్ణం కావాలంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి మీకు అందుబాటులో ఉన్నవి అంటే వాటర్ మిలాన్ ఖర్బూజ జామ బొప్పాయి ఇంకా మీకు ఏవైతే కమలాలు ఇలా మీకు సపోర్ట్ కూడా మీకు ఏది అందుబాటులో ఉన్నా వాటిని తీసుకోండి ఉదయం మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ డిన్నర్ ఈ మూడు సార్లు ఫ్రూట్సే తీసుకోండి ఎక్కువగా అన్నం అయితే మీరు ఎలా తింటారో కడుపు నిండా పట్టినంత తినండి ఇలా తింటూ గంట గంటకు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగండి రోజంతా లేదా మీరు ఆహారం తినడానికి అర్ధగంట ముందు రెండు గ్లాసులు తిన్న గంట నుంచి గంటన్నర లోపు రెండు గ్లాసులు ఇలా తాగినా ఓకే లేదంటే గంట గంటకు రోజంతా ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగినా ఓకే ఇలా మీరు ఒకటి రెండు ఒక మూడు రోజులు చేయటం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ మళ్ళీ మెరుగుపడుతుంది అలాగే మీ ఒంట్లో రక్తం రీసైక్లింగ్ అవుతుంది ఇంతకుముందు ఏమైనటువంటి సమస్యలు కూడా అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి ఐదు రోజులు కనుక దీన్ని పాటిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి లేదు మీరు అన్ని రోజులు పాటించినటువంటి వాళ్ళు రెండు రోజులు మూడు రోజులు పాటించండి ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట అన్నం తినండి ఆకుకూర అన్నం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్ములా పాటిస్తూ సగం అన్నం సగం ఆకుకూర తినేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా మూడు పూటలు మీ అంటే ఒక ఉదయం పూట పండ్లు లేదా టిఫిను మధ్యాహ్నం అన్నం సాయంత్రం పూట నిన్నలు కూడా సిక్స్ నుంచి సెవెన్ లోపు ముగించుకునేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోండి ఇలా మీరు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటిస్తే మీ అనారోగ్య సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఆకలి లోపట కేకలు వేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆహార పద్ధతులతో పాటు రెండు జ్యూసులు తీసుకోండి ఉదయం పూట పరిగడుపుని కొత్తిమీర పుదీనా తులసి ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ తోటి వీటిని మిక్స్ చేసి జ్యూస్ చేసుకొని తేనె నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగండి ఇది ఎలా తాగాలో కూడా మీకు మన వీడియోలలో ఉన్నాయి ఎలా చేసుకోవాలో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ జ్యూస్ తాగండి సాయంత్రం పూట క్యారెట్ లేదా ఏదన్నా పండ్ల రసం తాగండి దీనివల్ల ఇంకా మీకు అదనంగా ఉపయోగాలు ఉంటాయి మీ అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి అలాగే మీ అజీర్తి లేదా ఆకలి లేమి సమస్య తొలగిపోతుంది ఆ తర్వాత దీన్ని మీరు రెగ్యులర్గా మీ జీవితంలో ఒక భాగంగా పాటిస్తూ ఉండండి వాటర్ని ఆహార పద్ధతుల్ని పాటించండి ఎటువంటి అనారోగ్యం లేకుండా హాయిగా చక్కగా జీవిస్తారు మీరే కాదు మీ కుటుంబం అంతా కూడా ఈ ఇట్లాంటి ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి ఆహార పద్ధతులు పాటిస్తే కుటుంబం కుటుంబం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్ల అవసరం లేకుండా టానిక్ల అవసరం లేకుండా మీ ఆకలి లేని సమస్యని పరిష్కరించుకోండి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి ఆహార పద్ధతుల్ని పాటించి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుతూ నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి